sižetu ciklā vai jūs to zināt jautājums skanētā. Kas ir kšatrīji? Atbildi saistīta ar seno Indiju un kastu sistēmu. Kšatrīji ir otra augstākā kasta, kurā ietilpa karavīri, karavadoņi un valdnieki – raģis. Mūsdien Indijā kastu iekārti ir atcelti, tomēr gadu dūkstošos pastāvējušo sistēmu ar vienu lēmumu nevar likvidēt. Papētot informācijas, sausais atlikums ir tāds – Kriet neagrāk kā tūkstoši gadus pirms mūsu ēras, kad Indijas teritorijā ienāca ārieši, sāka veidoties sabiedrības slāņi. Padošās lomas ieņēma tieši ārieši. Iedzīvotāji dalījās četrās kārtās jeb kastās. Šo dalījumu būtu pareizi saukt arī par dalījumu varnās. Pie pirmās visaugstākās kastas piederēja priestēri jeb brahmaņi. Viņa pienākums bija kalpot dieviem, mācīt cilvēkus, izskaidrot tiem dievu dotos likumus. Otra nozīmīgākā kasta bija karavīri – kšatrīji. Pie tās piederēja visi karavīri un valdnieki – raģis. Trešā kasta bija vaišies – pie tās piederēja amatnieki, tirgotāji, zemes un ganām pūku īpašnieki. Šajās trijās kastās iekļāvās tikai ārieši. Indijas sanāko iedzīvotāji pēc taču veidoja ceturto kastu – šudras. Šudru pienākums bija kalpot āriešiem un viņiem nedrīkstēja piederēt nekāds īpašums – Neviens zamāks kastas cilvēks nekad nevarēja nokļūt augstākā kastā. Tomēr no augstākās kastas uz zamāko tas bija iespējams, piemēram, lielas mīlestības vai pārkāpuma dēļ. Tātad kšatrī – otra augstākā kasta aiz brahmaņiem. Kšatrī kastas pamatu veidoja karavīri. No 15. līdz 26. aprīlī Mādažu poligonā notika lauka taktiskais vingrinājums Summershield 10. No Latvijas tajā piedalījās par otai no pirmā un otrā kājnieku bataljona un simts jūras kājnieku no ASV. Tātad kopumā orientējoši ap 350 karavīriem. Šajā raidījumā vairāk runāsim tieši par jūras kājniekiem un uz saru un aicinājām viņu komandieri Melnās jūras rotācijas spēku 13 komandieri pūkvežleitnantu Stīvenu Volfu. Kā jūs rakstrot Melnās jūras rotācijas spēku uzdevumus? Tā Kā jūs raksturot to, kādas ir melnās jūras rotācijas spēku prioritātes un kā izspējas? Here in Latvija or overall? In general. In general, once again, we provide a crisis and contingency response force. So we're about 300 marines and sailors. We can deploy on short notice throughout the Marine Forces Europe area of operations to respond to anything that we're asked to respond to. I'm primarily formed around portions of an infantry battalion, so we bring a lot of infantry capabilities, and they also have a, a uh, surgical capability that the Navy has provided me uh, called a forward resuscitative surgical system and shock trauma platoon, so a pretty robust medical capability as well. Kāpēc Melnās jūras rotācijas spēka bija ieinteresēta vingrinājumā Summershield un kāpēc Latvija tika izvēlēta sadarbībai? Yes, uh, the, the uh, U.S. Embassy here in Latvia asked us to come and participate in exercise Summer Shield, uh, primarily to work on combined arms integration, so integrating our fires with maneuver. So we have our NATO allies from Latvia, Estonia, and Lithuania are all here partnering with us. We're discussing different techniques that each one of us use, uh, different uh, procedures that each one uses to integrate our fires with our maneuver. Jūsu prāt, kas nepieciešams, lai nākotnē stiprinātu sadarbību starp Melnās jūras rotācijas spēkiem un Latvijas armijas? I think, yeah, yep. I mean, this is the tenth exercise for Summer Shield. I know every year it seems to have grown a little bit, and every year it's progressed in terms of level of difficulty and level of cooperation and coordination between the United States and the Latvian forces. I think as we go through the rest of the exercise, obviously we just started a couple days ago, but as we go through the rest of the exercise, it'll put us in a good position for next year, and they can incorporate more live fire and potentially 
improve our coordination with each other as, as we potentially work maybe to higher levels or we just continue to refine the procedures that we have so far. Um, we've been very impressed with the, the level of proficiency in the Latvian Army, uh, their, their JTACs, the uh, fire support officers, the, their infantry officers, all extremely proficient. Um, so, you know, we're all obviously going to keep on getting better together, but I think just continuing to build the exercise, grow it, bring more assets into it uh, will allow us to continue to get better next year. Kāda ir jūsu pirmie iespēja par Latviju, īpaši jau šī vingrinājuma sakarā? Uh, I think it's going very well. Once again, all, all my Marines and my sailors are very impressed with the, uh, the proficiency and the professionalism of the Latvian, Estonian, and Lithuanian officers and, and NCOs that we're dealing with. Um, the great exercise for us. We're looking forward to finishing out this week with our simulations and then go out next week and doing the live fire exercise. And uh, what is, let's say, Kā jūs vērtējat? Kā šis fingernājums noris un attīstās? From, from my perspective, what we're looking to have done is demonstrate our capacities and our techniques of how we integrate our fires at a battalion level with our maneuver at a battalion level. Hopefully what our Latvian counterparts will take away is just, once again, this isn't the best way to do it necessarily, but it is a way that has worked for us, and maybe it will give them some ideas on how they can improve their proficiency in that regard. I think uh, most of the Latvian deployments have been at the company level so far, and you know we're, we're trying to work at a little bit higher level for them, and hopefully that will give them some good ideas of where they can continue to uh, build capabilities. Militāro mācību Summer Shield komandieris ir Pūkvežu leitnāns Gunārs Kauliņš. Mācību noslēguma fāzē, kad notika aktīvās darbības, lūdzām viņu pastāstīt par notiekošo. Bataljonam ir iedots atbildības rajons, un, un konkrēti taktiskajā vingrinā mēs izspēlējam tikai vienas rotas uzbrukumu diviem noteiktiem uh, pretinieka nocietinājumiem. Viens ir objekts bronza, un otrs objekts ir uh, silver vai sudraps. Tā kā mēs plānojam, ka kainieki ir ieņēmuši atbalsta pozīcijas uh, aptoni šādi. Šeit būs izvietots pretankierots un uh, sānos un, un aiz Franču kurgāna būs 12,7 uh, mm ložmetēji, uh, kuriem būs uzdevums uh, nospiest pretinieku dažādos mērķos. Tad, ka, ka pretanki un mīmetēji būs nospieduši pretinieku objektā bronza, kāņieki uzsāks kustību. Tā kā viņi pietuvosies objektam bronza, pretinieku, mūsu mīmetēju uguns un, pret, un pretanku un artilērijas uguns tiks pārnests uz nākošajiem objektiem. Ko mēs panākam? Kustībā vienam otru piesadzot. Jo kānieks tiks pārvietots tikai tad, ka viņš ir droši, ka pretinieka atbalsta ieroči vai, preta, vai viņu artilērija ir nomākta un tas netraucē mūsu kānieku virzībai. Pas laiku jūs redzat unikālus kadrus. Mūsu pretanki ierodas spēki izšauja. Jūs redzat kadrus, ko pārraidījusi videokameru no lādiņu pirms tā kopā ar šāviņu un pretinieku tehniku tiek iznīcināta. Jūras kainieku piedalīšanās mācībās bija ASV vēstniecības iniciatīva un mācību novērošanas fāzē poligonā satikām arī vēstnieku Latvijā Marku Pekala. Uh, no, the cooperation between uh, our countries, yeah. USA and Latvia. Oh, well, the military cooperation between our countries is excellent. It's first rate. Uh, for years, we've been good friends, good partners. Since 2004, we've been allies in NATO. We have a unit inside the embassy, the Office of Defense Cooperation, that works on uh, strategy together, tactics together. We talk about uh, service in other countries together. We talk about training and exercises together. The level of all of that uh, cooperation has been going up. Latvia is a, a very strong ally and a really good partner. We have uh, examples year after year of training together, exercises together. Uh, we uh, help uh, where we can contribute to the infrastructure and the equipment as well. The cooperation is excellent. And uh, about this uh, military education, uh, cooperation with um, the US Marines uh, and Latvia, what do you think about that? It's fantastic. Uh, this is a this is a live fire exercise where they use real ammunition and real bullets and real shells. 
and it's an operation to uh, work on what's called supporting fire. So it's mortars and artillery and anti-tank weapons and other fire to support the movement of an infantry unit. So the infantry brigade here is at the center of this operation, and the 100 US Marines are here to coordinate some of that supporting fire. So it's like a real live experience of an infantry unit taking an objective with many different kinds of supporting fire. This is, this is a very important exercise for uh, our ability to work with Latvia and Latvia's ability to work with all the other NATO allies on these kinds of infantry operations. Oh. It's fantastic. Yeah, thank you. Thank you. Great, thanks. <laughs> thanks.